运球就看 Uncle Chu， 战术就学科技路。大家好，我是非官方鲈鱼双胞胎兄弟 Fish 路，欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。一场颇有看点的东西部榜首大战，一方面是战绩一直遥遥领跑全联盟的太阳，一方面是刚刚登顶东部第一，渴望在强队身上检验自己的七十六人。实话实说。这场比赛的结果在情理之中，但是过程却在意料之外。没想到76人在最后时刻如此不堪一击。或许早就该想到，哈登在面对强敌时表现拉胯，包括恩比德在关键时刻除了造犯规，也没有更好带动球队的办法。太阳主帅蒙蒂赛后接受采访说道：“球队被76人第一节的得分激怒了，并随后做出了相应的调整。”那么，太阳在被激怒的情况下，他们又是如何通过点名单打哈登的办法收下比赛胜利的？这部影片，鲈鱼就为大家分析太阳是如何逆转七十六人的。嗯、在第一节，太阳为什么被七十六人的得分激怒了？其实。大概率还是因为罚球那件事，太阳完全被76人的罚球给罚懵了。虽然第一节结束太阳只落后两分，但是从比赛观感上看，太阳拿76人的进攻没什么办法，主要还是在地登挡拆这招。一开局，太阳遭遇挡拆，疯狂上线夹击哈登。就像这里，哈登和恩比德上线挡拆，克劳德和艾顿马上在边线夹击哈登，让哈登出球。当恩比德接到球后，恩比德这个点突然出现空位，让太阳根本处理不了。随后自己拿球到篮下就单干了。在面对哈登和恩比德的挡拆时，对于防守方来说，绝对不能夹击哈登的，因为哈登不仅遇到夹击后出球能力很强，更重要的是，哈登能够直接第一时间将球打到恩比德这个核心错位点手里。一旦球打到恩比德手中，由于艾顿拉出去线上强行延误了。下线防守几乎全部白给，就等着恩比德冲起来，在你的内线得分，你根本没办法挡。即使有意提前卡在罚球线位置，限制恩比德的接球，下线防守依旧是空无一人，其他队友依然可以非常轻松的就突破内线得分。而像这里，当你把目光过度放在恩比德、哈登身上时，同时你也限制了恩比德的接球，并且内线也有一定的协防。并没有给76人突破内线的机会，但可能会被哈登这一手传弱侧底角射手出其不意的搞一下。太阳在首节初段疯狂夹击哈登的策略之下， 7 6人几乎把每一次机会都转化为进球。看到这里，其实太阳就苦恼一件事情：地登挡拆他们处理不了，以至于哈登与恩比德的后续招式，太阳都是被动去防守。而在这之后，太阳调整了防守策略。不包夹哈登了，而是采用了无限换防策略。就像这里，哈登、恩比德挡拆，太阳直接换防，由克劳德去防恩比德，艾顿去防哈登。随后，当哈登移动到右侧时，我们注意克劳德在此有一个延误，让艾顿回到内线护框，由自己去防回哈登。当恩比德外弹后，保罗又跟艾顿换防，艾顿继续留在内线完成护框。但无限换防，你不能做到像暴龙那样的。五锋线顶级防挡拆阵容，那只是暴龙才有的。太阳这支球队没有太多锋线资源来保证他们的换防质量，所以在后续的防守中，太阳使用了大部分球队面对地登挡拆的办法——一丁四连。像这个回合，上线由克劳德单防，艾顿和布里奇斯直接在罚球线位置等着，堵住哈登的突破路线。保罗和布克也收缩内线，守着篮下。且四名球员都是面对哈登站位，其中克劳德不仅看着哈登，而且是站在他的左侧，哈登与恩比德之间。这一瞬间让恩比德不知道该如何挡拆，而因为太阳内线的联防，恩比德这一次只能选择外弹，不然就只会造成哈登突破路线上的拥堵。当哈登分球给外弹的恩比德后，保罗马上换防到了恩比德，随后七十六人进攻就乱掉了。最后只能由恩比德顶着防守硬打，拆解完地登挡拆还不够，太阳真正的两大杀招还在后面。这个回合，艾顿成功防下恩比德单打
。这时，恩比德还来不及回防，保罗直接就拿球快速推反击了，随后给到右侧四十五度的克劳德三分命中。这个回合，太阳拿下篮板球，保罗持球推进。这里我们注意保罗的动作，他看了一眼恩比德，等确定恩比德在自己身后时，保罗马上提速给到克劳德，又投了一记三分。但重要的还是太阳要把恩比德的体力搞垮。我们看这个回合，恩比德的双腿背身接球后，可以看恩比德的膝盖和重心基本就没什么变化。但从接球那一瞬间开始，恩比德就在想着传球给队友。紧接着下个回合，布克轻松要个挡拆，迎着恩比德就把球上进了。这时我们看时间，第三节还剩下四分半，但恩比德体力已经被拖得非常严重。这是太阳的第一个杀招。把反击速度提上来，用速度去打你恩比德的体力。恩比德体力跟不上，没办法去得分，那76人的进攻基本就废了一大半了。关于恩比德体力提前消耗殆尽对76人影响有多大，打篮网那场比赛就是最好的证明。太阳第二个杀招就是点名哈登单打。这个回合还在后场持球的保罗，向在前场的克劳德做出了一个掩护的手势。随后，克劳德马上上提到中线给保罗挡拆，因为防守克劳德的是哈登，所以挡完拆之后，哈登换防到了保罗面前。随后，艾顿又上来给保罗挡拆，这时哈登已经完全被挡拆挤在了保罗身后，恩比德就不得不提到罚球线防到保罗的面前，从而艾顿的顺下无人可挡。于是，在太阳的末节比赛，你一直会看到这样的场面，你可以发现。自太阳第四节关键时刻起，弧顶区域全部都是克劳德、保罗、艾顿这三个人玩挡拆进攻，为的就是点名单打哈登。从这场比赛来看，哈登防挡拆的效果确实不尽如人意，这也让恩比德在防守端疲于奔命，以至于进攻端哈登极端低欲望，恩比德也彻底没有力气去终结比赛。至此。太阳在使用了一招一丁四连拆解掉蒂登挡拆组合后，又用了两记杀招，彻底打死了76人。快攻跑死恩比德，点名单打哈登。预挡拆让恩比德成篮下也不是，到外线补防也不是，甚至全场拿下35分的布克在第四节都没什么进攻戏份。克劳德、保罗、艾顿这三个人的挡拆就足以撑起太阳的进攻。这些手段是否能够成为其他球队可以参考的案例，并不清楚。但有一点，提速打快攻，消耗恩比德的体力，是所有队伍都可以尝试的。如今，这支太阳真的是强的有些恐怖。放眼目前的西部，甚至整个联盟，从攻防两端，从阵容深度，从整体的状态来看，没有任何一支球队能够真正的和太阳处在同一级别。他们不仅是能力上强，心态上也强。即便落后也不会慌张，始终如一的执行着球队的战术。谁能想到，两年之前还在季后赛大门之外的太阳，如今成为了力争夺冠的球队。现在他们的目标有且只有一个了，那就是拿下那该死的总冠军。哈登代表费城出战的首秀终于上演，在面对灰狼的比赛中，哈登在主场球迷的一片嘘声中瞩目登场。全场比赛。哈登砍下二十七分八板十二助，率领费城轻松土狼，首秀表现可谓完美。这场比赛低失误下的传控、后撤步三分，以及造杀伤的绝活，哈登要耍个遍。同时还漏了一手无球跑动底角接球投的好戏。现在哈登无论是防守还是组织都做得极为出色，久违的后撤步三加一也给了对面外线不得不重视的理由。而大帝在赛场中也能得到阔别已久的空位机会。这与之前大地始终需要面对对面两到三个人的包夹的状况相比，简直不要太幸福。大地可能从来没想到自己居然有被放空的一天。就如他赛后所说：“哈登为我们所有人制造了机会，这很可能是我生涯首次有这么大的空位。”尤其是大地和队友打完挡拆后，换做之前，无论是顺下还是外弹三分，身边最少是有一个人存在的。而如今大地就去做了个挡拆而已，再接球的时候，面前就没有人了。大地自己也很懵，觉得这一定是幻觉，得拍拍球冷静一下。这样的场景不止出现了一次，而在这样的空位下，大地犹犹豫豫的表现，也让球迷多少有点心疼的感觉。而这一切的来源，就是那个万众期待的地灯挡拆。
。那么这部影片，鲈鱼就带大家分析，帝灯挡拆以及哈登到底为七十六人提升了多大战力。一个会挡拆的中锋，同时有篮下到三分线的投篮射程，搭配一个联盟最顶尖的挡拆控球手之一，你可以想象到这个组合的威力有多大。哈登和大帝都能突、能投、能传，他们两人发起挡拆的时候，防守该怎么防呢？就像这个回合，大帝和哈登手递手配合，随后大帝顺下，哈登持球往里杀。这时，贝弗利被哈登用身体挡在身后了。所以这时候唐斯就迫不得已换防，但唐斯同时还要兼顾顺下的大地，所以他并没有上扑的那么厉害，而是给了哈登一定的空间。所以哈登抓住这个机会，顺势完成了近框小抛投。而如果防守上夹击呢？就像这个回合，哈登和大地在45度打了一个挡拆，这里灰狼在45度双人包夹哈登，大地顺下。而此时灰狼离篮筐最近的防守者是拉塞尔，而哈登分球给下顺到篮下的大地时。灰狼弱侧收回篮下补防的只能是拉塞尔，随后大帝到篮下大错位轻松打成二加一。再有这个回合，哈登大帝在弧顶打挡拆，随后两人同时往篮下走。灰狼在这里，唐斯上提防线和贝弗利又是包夹哈登，而大帝到篮下时剩下的又是拉塞尔。这时篮下的大帝就有了绝对的进攻优势。再比如这个回合，同样的弧顶挡拆发起，两人同时往篮下顺。之后，哈登遭遇包夹，分球给大帝。此时，大帝拦到篮下后，根本无人防守，直接接球扣篮得手。这两个回合，我们可以看到，七十六人用的是同一个战术。这个战术是小库里在七十六人时，里弗斯为他设计的。小库里和大帝打的时候就有很不错的效果，而现在发起人变成了哈登，这个战术配合会更具有威胁。大帝毫无疑问，拥有这个联盟最顶级的内线强攻能力。而且现在的投射日益精进，基本拥有从三分线到篮下无死角的火力威胁，这给哈登大帝挡拆打出很多丰富的变化提供了基础。哈登为内线的能力很强，他在火箭和篮网都搭档过进攻范围很小的内线，比如说卡佩拉、克拉克斯顿等等。但是哈登依然能够喂活他们，而跟大帝配合可以打出更多不同种类的配合，有哈登直接扫篮下的大帝，也有大帝外弹投三分球。同样也有哈登把球舒服的喂给中距离的大帝手里，这样的情况下，防守人基本会离大帝会有一定的距离，大帝有舒服的出手机会。哈登可以让大帝的工作变得更加简单，不需要从头到尾艰难的一个人自己强攻。哈登和大帝的挡拆真的让对手的防守无所适从。堂堂正正的大帝提上挡拆，无论是顺下还是在罚球线或者外线惩罚对手，这都是一个终极的进攻套路。每当这样的时刻。你只能赌大帝或者哈登的手感不佳。其实，帝灯挡拆可参考湖人夺冠赛季的詹美挡拆，真的无可阻挡，甚至费城组合更胜一筹。同时，帝灯挡拆不只是哈登和大帝两个人受益，就像这个回合，哈登和大帝在弧顶打挡拆，上线包夹哈登，让哈登不能分给顺下的大帝。但当大帝进到油漆区附近时，弱侧底角的爱德华茨过来协防。而这一协防也就放掉了丹尼格林，随后三分命中。丹尼格林和其他人的底线三分并不是一定可靠，但这不是说你防住了哈登和大帝的挡拆，他们会束手无策；也并不是说让哈登和大帝身边都有防守，帝登挡拆这招就废了。你在想办法限制住这两人的同时，也要小心其他的人。从这回合就可以看出来，拉塞尔和爱德华茨为了补上大帝这个位置，完全就放空了两侧底角。而且凭他们两人的身高，哪怕哈登把球给到了恩比德，恩比德不是打进就是站罚球线投你。这里有一个点很重要，恩比德不是普通中锋，他是现役篮下威胁最大的中锋。他的挡拆顺下并不是追求绝对的空位机会，只要让他在这个篮下区域接到球，面对单防和空位没什么区别。所以地灯挡拆可怕在哪里？就是在你用三四种甚至更多的防守策略去防挡拆，你会发现其实六人总有不同的写法。除了哈登大帝外，你还要兼顾底角的空切、哈里斯的中投以及底线三分。你把帝灯挡拆掐死，他们可能会有点难打，但问题在于这招变数太多，真的不好防。因为哈登和恩比德在同位置都有很明显的身高体型优势，有时候你光有策略没有身体一样防不住。
。而恩比德并不像是卡佩拉、克拉克斯顿那种靠吃饼才能发挥进攻威力的球员，他是可以持球去单打硬解的。所以这里涉及到一个问题：当你发现终于找到解决蒂登挡拆的办法时，基本是包夹哈登出球，在高位掐死恩比德的接球路线。但你会发现。这两人就不打挡拆了，直接持球单打。蒂登挡拆这一招，其实到了季后赛是很好的前期过渡招式。如果前期还能僵持住，到了季后赛决胜时刻的两人的持球单打也是破局杀招。不只是蒂登挡拆，哈登在和其他球员配合的化学反应也非常明显。塞布尔和马克西也在快攻和阵地战中接到了哈登精准的传导。从这两场比赛来看，哈登对费城球队实力的提升不言而喻。对球队来讲，哈登开阔的传球视野和技术特点，在大帝下场休息的比赛衔接阶段，可以很好的树立进攻，也能为大帝提供充沛的休息时间，让大帝有条件把更多的精力放在决胜时刻。而哈登还有一个重要意义在于，他的传球能力能很大程度上解决季后赛针对性一上来大帝无法在最具威胁的低位接到球的问题，这对于球队的整体战术设计无疑是最为重要的。第四节，一个满状态的大帝能有多恐怖？大家可想而知。同时，哈登作为联盟顶级的持球大核，得分组织一把抓，在比赛节奏的推进上效果极为明显。费城的转换进攻推进极为流畅，让马克西和塞布尔等一众积极性高的球员可以得到很多比较好的快攻机会。场面上也让费城的比赛感觉不仅很有条理，而且极其有效。哈登的到来彻底激活了这帮优秀的年轻人，让球队的赛场氛围变得更棒，有声有色。不断进步的大帝，急需证明自我的哈登，这两人联手，最后到底可以给七十六人带来怎样的成绩，值得我们憧憬。暴龙在全明星赛后打出了联盟最佳战绩之一，所以最终也后来居上，排到了东部第五的位置。而且在全明星赛后，在哈登入主七十六人后，暴龙还完成了对七十六人的双杀。似乎不管是从状态还是例行赛交手记录来看。暴龙都占据着极大的优势，这也是绝大多数人在系列赛开始前预测76人的确很难在季后赛跨过暴龙这一关的原因。但在暴龙与76人的系列赛第一场比赛，基本呈现了一边倒的形式。7 6人在比赛一开始就确定了领先优势，而且将领先优势越拉越大，最终在第三节打完， 7 6人基本就让比赛进入了垃圾时间。最终， 76人狂屠暴龙20分。打得暴龙毫无还手之力，大多数人口中最有可能以下克上的对阵，似乎一点悬念都没有。那么，为什么本场比赛会出现和预测如此大相径庭的情况呢？在例行赛吃死了76人的暴龙究竟是如何输球的？而随着这场比赛， 76人的胜利是否意味着季后赛风评的转变？这部影片，鲈鱼就为大家分析。前几天还说着七十六人要完蛋，结果这场比赛打完可能风评转过来了。七十六人拥有一个新时代最具统治力的超级中锋，一个几个赛季前得分能力独一档的超级巨星，还有一个打出超巨表现的西蒂。而暴龙没有球星特质暴露出来，那么这场比赛的实力是否说明暴龙的季后赛实力不如七十六人呢？答案当然是否定的。因为76人这场比赛实在打得太过于完美，完美到你很难用纯实力角度去看待，你多少要带点运气方面去看。为什么呢？这场76人全场只有三次失误 ，NBA 历史上季后赛并列最少。其中，比赛最后五分钟前， 7 6人仅一次失误，这比全场拿150分都难。要知道，这个数据76人历来比赛从来没有出现过。当我看到这个数据时，震撼感可能和欧文那季绝平勇士居区三分感觉差不多。而且我们要注意的是，对面的暴龙场均抢断 9.2 次，联盟第二；场均利用失误得分19分，联盟第二。可以说，暴龙可以说是整个 NBA 造失误最强的球队。可76人硬是全场三次失误，而且是在全场交出29记助攻以及大量攻框占比。在结合暴龙的抢断实力和身体素质的情况下，全场三记失误确实太难。同时
。七十六人在外线神准的射进了十六记三分球。七十六人在八十九个回合里面得到了一百三十一分，进攻效率为一百四十七点二，这是二十六年来季后赛第三高的进攻效率。没错，你没听错，二十六年以来的第三。进攻篮板领先暴龙三个。要知道。七十六人例行赛是全联盟进攻篮板最差的球队，而暴龙是全联盟第二。与此同时，让暴龙快攻只拿到了十分。这场比赛暴龙为什么输？就是因为暴龙之前赢七十六人的点，暴龙非常擅长的武器反倒被七十六人克制了。比如说二次进攻，比如说快攻、进攻篮板和攻防转换，这些都是暴龙极为擅长的武器。反倒这几个方面。都被不如自己的七十六人干穿了。再看看球星的表现，哈登在费城的第一场季后赛，二十二分、五板、十四助攻、一失误，虽然命中率不佳，但是扛起了球队的同时不失误，只能用两个字来形容，那就是恐怖。而马克西作为首发的第一场季后赛，全场二十一中十四，三分八中五，爆砍三十八分，成为七十六人队史最年轻的三十五加先生。而大帝轻松写意的五次造犯规，压缩了暴龙本来就紧俏的轮换。哈里斯也状态在线，砍下全队第二高的26分。马大哈哈组合合砍105分。试问这谁顶得住？这样的76人，你很难赢他们。所以这场比赛看下来， 7 6人没有任何输球的理由。但从某种意义上讲呢，这是一场无法被复制的胜利。对于76人来说，这是一个十足完美的夜晚。他们的表现无可挑剔，但你很难保证七十六人在往后的比赛里还有可能打出像这场一样或更好的进攻表现，并且暴龙这场根本没有打出自己的特点，完全是懵的状态。这场暴龙疯狂包夹哈登和恩比德，基本把所有的防守资源都往这两个身上堆。像这个回合，哈登边线发球，恩比德落低位要球，这时暴龙马上绕前防恩比德接球。随后，哈登做了一个假装要高调给恩比德传球的动作，西亚卡姆就果断放掉了45度的哈里斯，完全收到了禁区里头，准备对恩比德进行夹击。结果，哈登直接传给哈里斯，后者获得巨大的空位三分机会。这个回合，上线哈登和马克西挡拆，暴龙换防，随后马克西回传给哈登，让哈登利用身体优势进行对范弗利特的单挑，之后。恩比德来到上线为哈登挡拆，这个挡拆质量不错，哈登成功抢到范弗利特身前位置，阿丘瓦就上提和范弗利特对哈登实施包夹之势。但我们可以注意，在哈登还没有突破到禁区时，负责弱侧底角防守的西亚卡姆就站到了篮下准备包夹哈登。随后，哈登突到了更深的位置，把球分给了底角空位的尼昂，后者空位三分轻松命中。就这几个回合，你甚至说不出什么东西来。但暴龙就是这么把空位交给了七十六人的角色球员，而七十六人的角色球员也把握住了这些机会。这场比赛，暴龙有太多过度夹击恩比德和哈登导致防守崩盘的回合。为什么这场比赛马克西爆发？一部分是因为自己的得分能力，另一部分就是得益于哈登和恩比德。自哈登来到费城后，经过数月的培养和串联，马克西的能力已经有了大幅提升。他已经成为了一个可以做到场均 17.5 分、48.5% 投篮命中率、4 2 7的三分命中率的优秀第三得分点。这就意味着，你放他，他真的会进的。暴龙是有着丰富的锋线资源，但他们在夹击恩比德方面实在是用力过猛了。但用力夹击后发现，人家76人不和你玩恩比德发起进攻的套路。明明作为一名回合占有率接近 40% 的球员，打了一个赛季。结果季后赛第一场，人家发起冲锋号角的却是哈里斯、马克西、哈登等人，相当于暴龙防守端的最强重拳轰在了76人最薄弱的城墙上。这其实有点像之前预测影片说过的，恩比德这么大占有率比赛不可能走得远。季后赛靠球星没错，但不能这么靠。强如乔丹也是将前三节完全信任的交给队友，最后一节带走比赛。而这场比赛。七十六人在球权分配方面交出了一份完美答案，但这轮系列赛还是没有出现定论。我依然相信，这会是一场极其焦灼的系列赛，就看下场暴龙的调整能力了。
，以及纳斯能拿出带点什么新东西了。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起掌球。